啤酒，这一源自中东地区的古老饮品，自其诞生以来便与人们的生活紧密相连。它既是庆祝的媒介，也是社交的桥梁，更是文化的一部分。然而，随着生活水平的提高和健康意识的增强，关于啤酒的争议也日益增多。特别是关于喝啤酒与肥胖之间的关系，更是引起了广大消费者的关注。那么，我们究竟该不该喝啤酒？喝啤酒与肥胖之间又有着怎样的关系呢？大家好，我是留日生活博主老孙，一个生活在日本的山东人。谢谢你经常收看我拍的视频。首先，让我们来探讨啤酒的营养成分。啤酒中含有多种营养成分，如蛋白质、碳水化合物。维生素和矿物质等，这些成分对于人体的正常生理功能都是必不可少的。然而，与此同时，啤酒也含有一定的热量，每一百毫升啤酒约含有三十二千卡的热量。这意味着，如果我们摄入的热量超过身体需要的能量，就会造成能量过剩，最终导致体重增加。那么，喝啤酒是否会导致肥胖呢？答案并不是绝对的。事实上，肥胖的发生与多种因素有关，包括遗传、饮食、运动等。喝啤酒只是其中的一个因素。如果我们在饮用啤酒的同时保持均衡的饮食和适量的运动，就不会导致肥胖。反之，如果我们长期大量饮用啤酒，忽视饮食平衡和运动，就很可能引发肥胖问题。一般而言，适量饮用啤酒可能对健康产生一些益处。首先，啤酒中含有许多对人体有益的成分，例如氨基酸、维生素、矿物质以及抗氧化剂等。这些成分可以帮助改善免疫系统，降低心脏病和中风的风险。其次，啤酒中含有一种叫做黄嘌呤的物质，它可以刺激神经系统，并促进大脑活动，从而提高认知能力。再者，啤酒还有助于胃部消化，刺激食欲。减少消化不良和胃酸过多等问题。然而，需要注意的是，过量饮用啤酒可能会导致肥胖、肝脏疾病和其他健康问题。因此，适量饮用啤酒是保持健康的关键。历史上，许多名人也都曾对啤酒发表过自己的看法。古希腊哲学家柏拉图曾说：“啤酒是液体面包。”这句话既表达了啤酒的营养价值，也体现了它在当时社会中的重要地位。而唐代诗人杜甫在《饮中八仙歌》中也曾写道：“李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。”这虽然描绘的是诗人李白的豪放不羁，但也从一个侧面反映了古代人们对啤酒的喜爱。红烧肉是一道著名的中式菜肴，以其甜蜜的口感和浓郁的香味而广受欢迎。红烧肉搭配啤酒是绝配。红烧肉的脂肪和啤酒中的泡沫在口中交织，口感独特，令人难以忘怀。同时，红烧肉中的酱汁和啤酒中的泡沫也相互呼应，给人带来味觉的享受。炸鸡和啤酒也是一对完美的组合。炸鸡鲜嫩多汁，吃一口便感觉到浓郁的香味。啤酒则可以中和炸鸡的油腻感，让人感觉更加清爽。同时，啤酒中的气泡和炸鸡的酥脆口感也能形成鲜明的对比，让人回味无穷。披萨和啤酒也是一对经典的搭配。披萨的口感丰富，有各种不同的配料，如香肠、蘑菇、洋葱等。啤酒则可以中和披萨的油腻感，让人感觉更加清爽。同时，啤酒中的气泡和披萨的酥脆口感也能形成鲜明的对比，让人回味无穷。烤肉和啤酒也是一对绝佳的搭配，烤肉的香味四溢，搭配啤酒更是让人感觉到味蕾的满足。啤酒中的气泡和烤肉的酥脆口感也能形成鲜明的对比，让人回味无穷。总的来说，啤酒和美食的搭配有很多种，每一种都有其独特的风味。无论是中式菜肴、西式快餐，还是烧烤，都可以和啤酒搭配的相得益彰。在现实生活中，也有许多成功案例证明了适量饮用啤酒并不会导致肥胖。比如，德国作为啤酒的故乡，其人民对啤酒的热爱可谓举世闻名。然而，
，德国人的肥胖率却并不高，这得益于他们健康的饮食习惯和积极的生活方式。他们喜欢在品尝啤酒的同时，搭配各种美食，保持饮食的多样性。此外，德国人还非常重视运动，许多人都会定期参加各种体育活动，以保持身体健康。当然，我们也不能忽视啤酒可能带来的负面影响。过量饮用啤酒不仅会导致肥胖，还可能引发其他健康问题，如肝脏疾病、心血管疾病等。因此，我们在享受啤酒的同时，也要学会控制饮用量，保持健康的生活方式。综上所述，喝啤酒与肥胖之间的关系并不是绝对的，关键在于我们如何对待这一饮品。只要我们保持均衡的饮食、适量的运动和健康的生活方式，就可以在享受啤酒带来的愉悦的同时，避免肥胖等健康问题的发生。让我们共同品味啤酒的醇厚与甘美，感受它给生活带来的无限魅力吧。